。随着国足的一场失利，国足主帅李铁又一次成为众矢之的，在网络上掀起了一阵骂声。只因虽然大家对国足都不看好，但不得不说国足这次输得太冤了。这又是怎么一回事呢？众所周知，目前国足已经踢完四场比赛。从目前的战绩来看的话，确实是非常糟糕。赛前立下的目标保三争二，如今看来似乎连前三的位置都要保不住了。中国队目前是小组第五，排在越南的前面，也就是倒数第二的位置。对于立下雄心壮志的中国队来说，确实是有些尴尬的。尤其是如果在接下来的赛程中想要去争取小组出线名额的话，那更是难上加难了。接下来的每一场比赛。对中国队来说都至关重要。而就在北京时间十月十三日凌晨一点钟，中国队刚刚结束了和沙特的比赛，综合双方实力，在赛前外界都不看好中国队，普遍认为这场比赛的赢家应该会是沙特队。毕竟沙特在之前刚刚战胜了日本队，而我们的国足则已经经历了两连败，最后好不容易才拿下了越南队。因此，综合两队最近的表现。显然，沙特队的胜率更大一些，而事实上也确实如大家预测的一样，这场比赛也以中国队的失败告终。国足以2比三不敌沙特，历史上首次在世预赛输给沙特。但是回顾整场比赛，其实在整个比赛过程中，中国队打的整体情况还可以，有些主力球员表现的也都很亮眼，而沙特也并不是我们想象中那么强大。这让许多球迷也燃起了信心，认为只要我们再稍微给力一点，整体配合再好一点，那么说不定就能够去反超对手，赢下比赛。但是很可惜，最终我们还是没有能够逆向实现这样的一个情景。因此，对于中国队来说，这样的成绩实在有些不尽人意。但是，为何在赛后，许多球迷会对李铁大肆谩骂呢？其实，对于国足输给沙特这个结果，大部分人是可以接受的。因为双方实力摆在这，我们的整体实力与对手差距，输也是很正常的。真正让球迷们无法接受的是，他们认为李铁的战术安排和人员使用存在问题。不少人甚至放话称，如果李铁能按照他们说的来做，那么至少能在客场带走一分。事实上，又真的如此吗？球迷们有分歧的地方，主要是在规划球员的上场时间上，因为李铁在上半场只派出了蒋光太一个规划球员，所以上半场几乎就是全华班，而且防守球员居多。但是，即便李铁这么重视防守，他的安排也并没有防住沙特队的猛攻，反而让沙特队轻松打入二球，并且还零封了国足，这使得国足下半场。是带着零到二的比分开始的，而就在下半场的时候，李铁似乎是想到了规划球员，于是洛国富、埃克森和阿兰西树上场。也正是因为这个换人，让比赛局势也发生了扭转。下半场开场一分钟，阿兰就助攻洛国富打入一球，一度让球迷看到了扳平的希望。随后几位规划球员在场上。拼搏的态度也让很多球迷满意，尤其是洛国富还创造了绝平机会，这让很多球迷好奇，李铁为什么不让规划球员首发？如果这些虎将上半场就上场，那么这场比赛是不是就有机会赢了？但其实这场比赛输球的真正原因，是因为我们的锋线出了问题，而且国足的两个丢球，也并不是因为对手的进攻把我们打透了。而是我们后防线球员过度紧张，导致处理球失误被对手抢断。可以说，上半场都是我们自己的主动失误，而下半场则是因为已经零比二落后了，所以李铁是放手一搏，把艾克森、洛国富和阿兰派上了场。所以我们在进攻上看到了起色，接连打入了两个进球，因此看上去是我们下半场进攻有了起色。其实是因为我们主动舍弃了防守，加强了进攻。也就是说，如果没有上半场的二零，我们的进攻也不可能打这么好看。洛国富的手球恐怕也不会那么快。所以在这次和沙特的交锋中，其实中国队也已经拼尽全力了。输球的原因也绝对不只是战术或是人员安排造成的，毕竟实力差距摆在这，真的想赢球还是得靠实力。因此，李铁也在赛后采访中说：“客场比赛非常难踢，战术问题自己不想多说。接下来，国足将要去面对阿曼还有澳大利亚两个球队。如果接下来的比赛还不能够取得一个胜利，那么不管是对国足
还是主帅李铁来说，可能都会面临着新一轮浪潮般的批评，甚至指责。所以，还是希望他们能够加油。对此，你又有怎样的看法？